，这块打肉你们猜一猜他有多大啊？完全把我脸挡住。南京市陆河区瓜埠，很多人的一天是从一碗老式三鲜面开始的。南京早餐地图，面条片。上次有猪肝，有肉丝，一整一顿也吃了。他配的有小菜、雪菜、杂菜，他们家腌的泡椒，这就是一碗三鲜面正确的吃法。看看这个面漂不漂亮，颜色是非常非常的诱人，用的是小细面。我大概观察了一下，这一碗面，呃，无论大人或者小孩，基本都能吃的干干净净的。煮汤下面一点盐，一点味精，一点猪油，喜欢吃辣的再点点辣油。这就是一碗老式的三鲜面。出口站旁边的立群面馆，老式三鲜面，面条不追求筋，食材不追求多，汤汁不追求咸。你能吃出来就是小时候奶奶给你下一碗面，外婆给你下一碗面的味道。春流州秋栖峡，这讲的是南京两处著名的景点。栖峡区也是因为栖峡山而闻名的。花园老街，看看有什么特色。小吴面馆，特色的拌面和腰花汤。口如果重一点，配一点榨菜；如果再重一点。自己腌的多酒可以来一点，细面下到八九成熟，捞出来，加他们秘制的酱油，来一点味精，关键是来一手猪油，拌起来以后，特别特别的香。新鲜的猪脚你可以取筋，也可以不取筋，根据个人的口味。开水里面稍微烫一下，锅里面来一点生姜，来两个蒜头，舀子下进去以后水一滚，加一把青菜，一点盐，一点味精，少来一点酥油，直接就可以出锅了。拌面配全羊汤，主打的就是一个朴实无华。市区很少见，但是在龙潭这一点是非常流行的一种吃法。大肉面是南京老卤面的代表，很多外地朋友都会惊讶，你们南京人早晨吃的这么混啊？每一个老南京人都能讲出来几家好吃的大肉面。老南京传统的老卤面，火腿肠葱老卤，面条是普通的，但是它这块大肉应该是南京独一无二的，真的最起码一九三年。说的这说到的碗里面，最起码是个七八年，下五花，五花肉最好的部位。如果说上五花就是肥的，都是靠着靠着大排的；下五花就是个小排，小紫排。这种形状的肉，没有人会说是冻肉的吧？哪家有这样的冻肉？肥少最多，但是成本老卤面的口味比成兰的甜度要稍微少一点。这么大的一碗面，如果我一个小姑娘早餐把它全部吃完的话，是不是一天都不要吃了？这个时候太过瘾了。三百楼的六级大肉面，在成本的名声还是杠杠的。这是南京最负争议的小吃，很多外地朋友觉得这不就是炸烩面吗？有什么了不起的？面条又咸，面又是生的。但是这是我们很多南京人心目中家乡的味道，全国都没有的。辣油要香，面条要筋，皮肚细麻卤汁微微带一点脆，生抽的形成，来一碗热气腾腾的皮肚面，大部分南京人吃完以后一天都会心情愉悦的，而且是皮肚面的最高档次，全家福。六三年到现在，大象湖六十年的老面馆起家，也是。大部分南京人公认的第一个做皮冻面的，并不是从刘三林就开始做。皮冻面在南京历史大概也就是七十年代末八十年代初开始的，在三线小煮面的基础上面，加入了皮冻，一下子成为了我们南京人心目中非常有特色的南京小吃。每一个老南京人都能讲出来一家或者两家好吃的皮冻面，但是你绝对想不出来做皮冻面比其家更早的面馆。南京面条街金字塔顶端的长云面。不能说每一家卖长鱼面的店生意都好，但是只要敢卖长鱼面的，一定都是老店。就像人家南湖的张美兆，面条很粘的，就是我们平时吃的机器面，但是浇头和烫做的比较复杂。长鱼去骨滑丝，骨头先炸，然后熬制汤汁，再把滑好的长鱼丝放到热油中炸到八成干，再放入骨头熬好的汤汁中，给它小火慢炖，让它入味。我个人觉得酸淮扬菜的菜系，味道是非常鲜美。和苏锡常一带的长鱼面，和苏北一带的长鱼面，呃，多多少少有一点区别。炸过以后的长鱼，再在汤里面一烧，特别吸卤子。长鱼汤、长鱼肉，撒一点姜丝，一口汤一口面，眉毛都要掀掉了。很多老年人宿醉以后，第二天早晨是一定要来一碗长鱼面的。之前我们拍到五家面馆，基本上就改错了南京面条的种类。当然了，还有很多小众一点的，像兰州的牛肉拉面、素食的一些炒椒面、镇江的锅盖面，甚至于西北的一些面条，南京也有，但是相对来说呢，比较小众。大部分南京人吃早餐还是喜欢汤汤水水，所以面条呢成了很多南京人的首选。那么屏幕前的朋友，我们之前拍了五个类型的面条，你们觉得南京还有哪一些重要面条的类型我们没有拍到呢？评论区见。